السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب الفواكه والخضروات أكثر الأطعمة صحة على هذا الكوكب تمنح أجسامنا الألياف والفيتامينات والمعادن والمبيدات الكيميائية القاتلة مبيدات الكيميائية القاتلة؟ نعم عزيزي لسوء الحظ هذا هي حقيقة الواقع الذي نعيشه للأسف ما يقرب من 99% من المحاصيل تعالج بشكل أو بآخر بمواد كيميائية وبقايا هذه الكيماويات تبقى حتى بعد غسل هذه الفاكهة والخضروات بمياه جارية هذه مشكلة خطيرة إذا كنت متابع لحلقاتي فأنا أنصح دائما بكل حلقة باستهلاك كميات كبيرة من الخضار النيئة في السلطة ولكي تصبح آمنة للاستهلاك في هذه الحلقة أشارك معكم أهم العوامل الكيميائية المستخدمة لمعالجة المحاصيل وأعراضها الجانبية وأفضل الحلول لإزالتها من الفواكه والخضار بجميع أنواعها لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الانستغرام للمزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى لتلبية احتياجات سكان الأرض المتزايدين زاد استخدام مبيدات الآفات الكيميائية للمحاصيل الزراعية وبصورة هائلة ويجب أن لا نهمل هذه الحقيقة لأن تناول الفواكه والخضروات بدون إزالة بقايا الكيماويات بشكل صحيح قد يؤدي إلى التسمم الغذائي والإسهال ومشاكل هرمونية مثل السمنة وحساسية الجلد وتساقط الشعر وتسبب أمراض طويلة الأمد مثل تلف الكلى والكبد والأمراض العصبية والسرطان وضعف النمو والعقم يوجد ثلاثة أنواع من العوامل الكيميائية المستخدمة في معالجة المحاصيل لإخراج ما تراه بالفعل في المتاجر رقم واحد عوامل تسريع النضج لإبقاء الفواكه الموسمية مثل الموز والمانجا والبابايا والبطيخ على أرفف المتاجر في الأسواق وتحقيق المزيد من الأرباح تعالج بمواد مثل كربيد الكالسيوم أو كالسيوم كاربيد مشكلة كربيد الكالسيوم أنه سام ويحتوي على معادن ثقيلة مثل الزرنيخ والفوسفور وتشكل خطورة على جسم الإنسان أهمها ضعف النمو والأمراض العصبية وضمور العصب البصري إحدى الطرق السهلة للتعرف على المحاصيل المسرع إنتاجها مثل الموز الطبيعي يبدأ بالإسوداد سريعا بينما الناضج كيميائيا يبقى مخضر لفترة طويلة ثاني العوامل هي عوامل الطلاء هل سبق ولاحظ طلاء أبيض على حبات العنب؟ قد لا تعلم ذلك ولكن الكثير من المحاصيل مثل التفاح والعنب والفراولة وتقريبا كل الفواكه الاستوائية تسافر البحار السبعة قبل أن تصل إلى المتجر القريب من منزلك للحفاظ على رطوبة الثمار واتساقها أثناء النقل والتخزين وحتى تبدو طازجة على الرف يتم طلائها بمواد حافظة مضادة للفيروسات مثل الشمع وثاني أكسيد الكبريت وهيدروكسيد الكالسيوم والألوان الاصطناعية هذه المواد تترسب في الكبد وتسبب أعراض مثل الحساسية وطفح الجلد وتليف الكبد والكلى والشمع على سبيل المثال لأنه أكثر العوامل استخداما يحتوي على مادة دايل في نايلامين التي تتفاعل مع النيتروجين في الهواء لتكوين نيتروزامين وهي مادة يشتبه بأنها مسرطنة نأتي إلى العوامل الكيميائية رقم ثلاثة وهي الأسوأ من كل ما سبق وهي المبيدات الحشرية تطورت أنواع مبيدات الآفات الحشرية على مدة عقود فأصبحت معدلة وراثيا بعضها يوضع في سماد التربة بالقرب من جذور الأشجار حتى يمتصها النبات وتكون في الأوراق وبعضها بالزهور والثمار حتى تنضج وأنواع أخرى من المبيدات يتم رشها على سطح المحاصيل تبقى بقايا هذه المبيدات على الفواكه والخضروات حتى بعد غسلها بالماء المشكلة في كثرة استهلاك هذه المبيدات فهي تتنافس على مستقبلات هرمونات الجسم فمثلا تعمل بعض المبيدات كهرمون الاستروجين وتسبب السمنة وتكيس المبايض ويجد جسمنا صعوبة بالغة في التخلص منها فتترسب في الكبد والأنسجة الدهنية وتسبب البثور والطفح الجلدي والحساسية وحتى الأطعمة العضوية التي يزعم بأنها لا تعالج بالمبيدات الحشرية في الواقع هو أنها لا تعالج بشكل مباشر وإنما يستخدم بدائل أكثر أمانا وبالنظر إلى أسعارها المرتفعة قد لا تكون حلا عمليا للكثير منا إذا ما هو الحل؟ هل نتوقف عن استهلاك الفواكه والخضروات؟ 
كلا عزيزي لا يمكننا العيش بدون الخضروات أو التخلي عن فوائدها العظيمة إليك خمس طرق مثبتة بأبحاث علمية لتجنب 98% تقريبا من بقايا الكيماويات رقم واحد تعرف على الخضروات الأقل معالجة الخضار التي تنمو على الأرض وتحت التربة هي أقل محاصيل معالجة بالمبيدات الحشرية مثل الخضار الورقية والبصل والثوم والفجل والشمندر والجزر لذلك تناول الكثير منها وبالعكس الطماطم والباذنجان والقرنبيط الكرفس الفلفل الحلو الخيار البازلاء المانجو الموز التفاح البابايا الخوخ الفراولة والعنب هي أكثر المحاصيل التي يتم معالجتها بشدة بالمواد الكيميائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة عليها ولأن مواسمها قصيرة لذلك استهلكها بحكمة رقم اثنين تقشير الطبقة الخارجية هذه حيلة تساعد على تقليل التعرض للمبيدات المرشوشة على سطح المحاصيل اجعل إزالة القشرة الخارجية للخضار والفواكه التي يمكن تقشيرها عادة مثل الملفوف والجزر والتفاح والخيار واغسلها قبل وبعد التقشير لتجنب انتقال بقايا المبيدات من السطح إلى الداخل أثناء التقطيع رقم ثلاثة النقع بمحاليل مطهرة مصادر بحثية كثيرة تشير بأن استخدام محلول الخل بمقدار كوب خل لكل ثلاثة أكواب ماء مطهر حمضي رائع لقتل البكتيريا ولكنه لا يزيل بقايا المبيدات لذلك قبل استخدام الخل الأفضل نقع الفواكه والخضروات الملوثة في وعاء ماء لمدة 20 دقيقة بعد إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم لكل لتر ماء بعد ذلك بإمكانك نقعها بالخل أو غسلها جيدا بماء جاري الأبحاث تشير أن بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز المعروفة بطبيعتها القلوية تساعد على إزالة ما يقرب من 98 من بقايا المبيدات من الفواكه والخضروات لذلك الخل الأبيض وصودا الخبز كلاهما طريقة رخيصة وسهلة ولكنها فعالة للغاية لإزالة بقايا المبيدات وقتل الميكروبات لذلك عندما تشتري أي فواكه وخضروات اجعلها تمر بهذه العملية وتجنب غسلها بالصابون أو مساحيق الغسيل لأنها تعلق على السطح ويصعب إزالتها كليا رقم أربعة إبقاء الغطاء مفتوحا أثناء طهي الخضار تشير بعض الأبحاث إلى أنه ولحد ما تتبخر المواد الكيميائية من داخل وخارج جسم الخضروات للأعلى مع بخار الماء لذلك تجنب تغطية وعاء الطبخ قدر الإمكان رقم خمسة استهلاك المنتجات المحلية والموسمية تجنب قدر الإمكان الفواكه والخضروات غير الموسمية وركز على استهلاك المنتجات المحلية لتحمي نفسك من المواد الكيميائية وأيضا توفر على نفسك ثمن المحاصيل المستوردة التي ستكون أغلى ثمنا لأنه كلما زادت مسافة نقل المحصول تزيد كمية معالجته بالمواد الكيميائية وبذلك أيضا تساعد الإنتاج المحلي لبلدك هذه طرق فعالة للغاية لتقليل تأثير مبيدات الآفات والعوامل الكيميائية إلى أقصى حد ممكن لا يمكن القول بأنه باستخدام كل هذه الممارسات يمكننا أن نجعل فواكهنا وخضرواتنا خالية تماما من المبيدات الحشرية ولكن بلا شك أن هذا هو أفضل ما يمكنك فعله كمستهلك ذكي هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك واكتب لي تم بالتعليقات وألقي نظرة على المصادر بصندوق الوصف تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه